Queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Josué, su servidor, Josué Sai, presentándoles acá en el canal a este grupo de muchachos que los une una misma pasión y es la pasión por el arte. Me encuentro con nuestros amigos de Bellas Artes Xenacog, un grupo 100% de aquí de Santo Domingo Xenacog. Vamos a dejarles el tiempo para que ellos mismos se presenten, para que ustedes conozcan quienes están acá con nosotros. De este lado tenemos a... Buenas tardes, mi nombre es Elías Carino y acá estamos en Hacienda Beula, ubicado en Santo Domingo, Xenacó, Zacatepec. Y sí. Yo soy parte del grupo de Bellas Artes Xenacó y acá están los otros compañeros. Vamos a, a darles el tiempo también, por supuesto, para que ellos también se presenten. Tenemos a la señorita del grupo, creo que hay dos señoritas, pero en esta ocasión nos acompaña... Sandra, mi nombre es Sandra Alonso, mucho gusto, eh, yo soy parte del grupo de Bellas Artes Xenacó. Y tenemos también al maestro de maestros. Eh, antes que nada, pues buenas tardes o buenos días o buenas noches, ¿dónde? Sí, dep momento, dependiendo ¿no? de la hora en que estén viendo el video. Sea, pues eh, nada, ahí sí que también acá su servidor Eddie Santos, eh, eh, formo parte del colectivo Bellas Artes Xenacó. Y como ya lo mencionaba Josué, pues somos eh, un colectivo originario de acá, de Santo Domingo, Xenacó. Y vamos con un objetivo de querer hacer cosas eh, maravillosas, interesantes en, en el ámbito artístico acá en nuestro pueblo, ¿verdad? Y pues para esto estamos acá, para seguir eh, dándonos a conocer y sobre todo pues para eh, dar a conocer nuestras iniciativas, ¿verdad? Sí, de hecho tenemos que agradecerle de manera muy especial a Hacienda Beula, ubicado aquí en, en el interior de Los Horizontes, acá está ubicado Hacienda Beula, un lugar buenísimo, muy recomendado para todo tipo de eventos. Si ustedes buscan un lugar para sus eventos, aquí en Hacienda Beula hay jardines muy bonitos, el ambiente natural que a mí me encanta, estamos rodeados de árboles, estamos rodeados de jardines, Hacienda Beula es un lugar muy especial, quienes nos han brindado el espacio, que de hecho estábamos en una sesión de fotos también, Exacto. para que ustedes ahí se den a conocer en las redes sociales. ¿Cómo, ¿Cómo les fue en la sesión de fotos? Pues muy interesante, como lo decías, pues tiene un lugar muy atractivo, muy bonito, muy natural también, muy fresco, entonces eh, no tuvimos inconvenientes con el espacio, tuvimos, hasta tenemos todavía más, op más opciones para tomar. Pero... <risa> Sí, es que es grande el espacio. Exacto, exacto. El clima está bueno ahorita, pero sí, también. No esperamos que, que esté así. <risa> sí, es que últimamente ha, ha estado lloviendo bastante, pero afortunadamente el día en el que estamos grabando, la hora en la que estamos grabando, el clima está muy muy bien para poder hacer nosotros esta entrevista. Tenemos mucho de qué hablar pero vamos a tratar de enfocarnos en puntos muy, muy importantes. Empezando por cómo es que surge el, el grupo Bellas Artes Xenacog. No sé si es correcto decir grupo, asociación, colectivo, no, no sé cómo ustedes se identifican. Eh, la verdad es que en el ámbito artístico lo he escuchado mucho como colectivo, colectivo. ¿verdad? Sí, exacto, entonces, pero... Eh, la pregunta que, que hacías es muy interesante, ¿verdad? Eh, surge eh, en base a una idea que yo, yo tenía personalmente, ¿verdad? Tal vez se escuche algo muy individual, pero así es como surgió, ¿verdad? Eh, con la idea de plasmar este, murales acá en nuestro pueblo, ya que pues eh, es una iniciativa que no cualquiera eh, la toma porque el, los gastos y la logística que lleva detrás de todo eso, pues es grande, entonces... Eh, surgió esa idea y pues también la idea aparte de, de generar arte acá en nuestro pueblo pues era de ir atrayendo eh, a más artistas, a más jóvenes y quizás no necesariamente que, que tengan la, la, el talento, verdad sino que tengan la voluntad. Las de, de, ganas exacto, de hacer algo. Exacto, entonces esa era la intención de atraer a, a esos jóvenes y que de alguna manera ellos puedan eh, tener una una manera de distraerse y sobre todo pues de hacer algo positivo por nuestro pueblo, ¿verdad? Y hablando de eso un poco, cada uno de ustedes me imagino yo que tiene, tiene diferentes trabajos, tiene diferentes oficios, pero siempre tienen un espacio, siempre entre todas sus actividades hacen un tiempo para dedicárselo al arte. Me gustaría, me gustaría saber 
¿A, a, qué, se, a qué se dedica? Es, al, Elías, ¿vos a qué te dedicas? Fíjese que yo me dedico, hago de todo un poco, pero... Es un eh, multiuso. Eh, sí, en, <risa> en, es, en especial me dedico a la artesanía, ¿va? Y también a la construcción, la agricultura y ahí estoy ten, con el arte, ¿va? En un pasatiempo, ¿va? El pero, arte. pero esto del arte, ¿a vos te nació apenas hace poco tiempo o desde que desde que eras niño tenías esa intención o esas ganas de, de hacer de hacer cosas artísticas pues a mí desde pequeño ya, desde que estudiaba me gustaba dibujar y pintar pero lamentablemente no, no tuve la, las oportunidades para las posibilidades para uh, comprar todos los materiales que, que van pidiendo ahí en el estudio para realizar los trabajos, ¿eh? uh -huh. se necesita de muchos materiales, no tuve la oportunidad de, ahí de, de comprar lo necesario, pero ahí andaba haciendo todo el trabajo y desde pequeño me ha gustado dibujar y pintar y, y ya desde que dejé de estudiar tercero básico ya dejé todo eso de la de la pintura, el dibujo y, y me dediqué solo a trabajar y hasta a finales del año pasado, en noviembre que empezó el proyecto ah. el compañero Eddie Santos y ahí vi la publicación en, en la cuenta del compañero y ahí vi sí, vi la publicación en en Michenaco uh -huh. GT, sí, ahí vi compartieron la publicación, ahí vi, ahí me comuniqué con el compañero Eddie Santos y ahí solo a él le preguntaba que si podía yo ir a ayudar, Ajá. solo a pasar unas cosas, ¿va? porque <risa> solo va a pasarle la pintura cabal, y los pinceles, a, a pasar a limpiar algo ahí las, las a paredes, limpiar, cabal, a limpiar ahí algo, a ordenar, porque yo tenía miedo de no, yo no conocía al compañero ah, Eddie, sí, también, no, eso no lo pasa. conocí, entonces, y, y no sabía quiénes estaban ahí, quiénes están en ese grupo, cómo es todo, entonces yo tenía miedo de ir también porque yo ya no he dibujado, no he pintado y más que en la pared haciendo sí, un mural, es algo muy costoso, sí, 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 me algo me... así ya para, para personas así que tengan experiencia ya que tengan técnicas prácticas y que se dediquen al arte, yo no, ya no he practicado, solo empecé a trabajar y sí, solo a eso me dedicaba la, la y entonces tenía miedo de llegar ahí con compañero, pero me animé y fui, ah, supuestamente solo ir a ayudar, <risa> te pero quedaste como uno de los pintores, ahí ya. Em, empecé <risa> yo el, empecé el 20 de noviembre, el 13 de noviembre empezó aquí el con el proyecto yo llegué el 20 de noviembre y hasta el finalizar el 19 de diciembre ahí estuve. Ah, qué sí, estuve dibujando, pintando, ayudando al compañero ahí. Ah, muy bien. Ahí, qué bien. ahí poco a poco estuve haciendo tres, lo que me gusta, lo que, lo que quiero hacer. ¿va? Entonces ya no había practicado y ahí tenía que practicar, pero no, dejarlo al 100%. Sí, porque claro. Ahí ya va a quedar para todo el público. ¿va? Entonces, sí, todos van a ver tu trabajo. Sí, si lo dejo mal, dejo mal hecho ahí el dibujo, la pintada. Entonces. Y lo malo es que hasta abajo pones tu nombre. Cabal. El que pintó aquí fue tal, tal persona. Cabal, y como es para todo el público, ahí van viendo ah, pero el trabajo. Bueno. Pero ahí le puse paciencia, dedicación, todo eso. Y, y ahí... este tenía que dejarlo bien y ahí quedó bonito, quedó Ajá, bien. Bueno. Ahí, si ustedes sí. quieren ver el trabajo de Elías y de nuestros amigos de Bellas Artes Xanacog, en las paredes de la iglesia, ahí pueden en ver los, los murales. de la parroquia. Ahí pueden ver los murales, bien, bien bonitos que han hecho. Sandra, eres una de las mujeres que, que conforma este grupo, este colectivo. Cuéntanos, ¿cómo es que a ti te nace la, la iniciativa de de querer estar con ellos pintando. Yo recuerdo, estudiamos juntos en los básicos y que yo recuerde nunca vi esa, como que esas destrezas o esas habilidades de pintar en, en tu persona. 
Pero, ¿cómo es que te nació esa iniciativa de... ¿O qué te impulsó a, a empezar a pintar con ellos? Eh, bueno, eh, igual así como contaba Elías, de que él vio la publicación, de que estaban buscando jóvenes para poder apoyar al compañero Eddie. Entonces, bueno, al primero con quien me comuniqué fue con Elías. Uh -huh. Elías, eh, me comuniqué con él y yo le comentaba de que yo no tengo ese, ¿cómo le dijera? Ese ese gran conocimiento para hacer una pintura uh -huh, o, sí. o, o una combinación de colores así para detallar bien los dibujos, por decirlo así. Entonces, claro. eh, entonces me dice, no importa, aquí puedes ayudar en otras cosas, no necesariamente en pintarle. Bueno, si él pasaba los pinceles, tú pasabas un <risa> trapito ahí. <risa> el agua. No, no, ella pensando, tienen que yo soy ahí un artista, <risa> <y> una profesional. <risa> no, ya sabía, ya, ya, cuando yo llegué, él ya era artista. <risa> Ay, ya, ya era artista. <risa> no, pero... y, y, y así fue como poco a poco me fui... Eh, ingresando al grupo ah, y, qué bien. pero sí me decía Eddie y Elías eran los que en el primer mural ellos dos estaban más más eh, involucrados ajá, eran eran ellos eran los únicos primeros que estaban y hay veces yo llegaba ya era la tercera ah, <risa> ajá, pero y, sí. y cómo te has sentido en, en, en el trayecto de este tiempo que has estado participando mm. y colaborando con ellos pues la verdad sí bien porque mm, es así como te comento de que no no es algo que yo pueda, digamos, que pueda hacer, eh, ¿cómo te explicaría? Pueda hacer, lograr hacer una pintura en cuadros o algo así, pero sí, ellos eh, han estado diciendo, mira, hace esto, hace esto, entonces me Ahí están entre enseñando. entre grupo, entre, entre todos nos están, estamos claro, apoyando, es nos estamos es ayudando. Entonces, eh, y así es poco a poco que estoy yendo, estamos... Y yo no, no estoy tan activamente, digamos, en el grupo, pero sí. Pero voy. sí, vas, va vas dejando ya. pinceladas. Ahí de ahí va aprendiendo <ríe> poco a poco. <ríe> ¡Qué bueno! Ajá. Maestro, Eddie, contanos cómo es que... Uh, no sé si vos ya traías esto de, de pintar desde niño o conforme ibas creciendo empezaste a desarrollar tus habilidades. Contanos cómo es que eso sucedió. Eh... Sí, como lo mencionabas y como lo mencionan acá los compañeros, eh, al, al final de cuentas uno de niño va descubriendo lo que realmente le gusta, ¿verdad? Y pues en mi caso, pues desde muy pequeño, pues eh, era una persona que no tenía muchas... Bueno, mi, mi madre en realidad pues era la que eh, siempre me mantenía adentro, no me daba permisos de salir a molestar ah. en las calles y todo, entonces... Siempre un eh, niño de casa, siempre un niño de casa. Entonces al final pues eh, para eh, poder distraerme o no sé, buscar algún pasatiempo pues empecé a dibujar, a rayar los cuadernos, en ese ah. entonces a rayar porque no era un dibujante, sí, claro. ¿verdad? Entonces a rayar y todo, entonces de poco en poco fue gustándome de, de ser pasatiempo se volvió una pasión verdad y pues a los que en la edad de los 13 14 años empecé a descubrir un poco más eh, la habilidad que tenía porque eh, ya en, en la clase de artes plásticas en básico pues ya yo me destacaba bastante también verdad entre otros compañeros pero pues ahí en, en cuanto a mí pues eh, le seguí dando continuidad no importa el trabajo que yo eh, desempeñaba más adelante pues siempre buscaba un espacio para poder seguir pintando dibujando y actualmente estoy en, en esas también verdad de que tengo un trabajo independiente en donde yo me pueda sustentar diariamente y en mis tiempos libres sigo pintando dibujando sacando encargos que gracias a dios actualmente pues ya me salen encargos claro ¿verdad? retratos exacto, y exacto, regalos exacto. especiales exacto sí entonces al final de cuentas pues creo que ese, ese fue el impulso, en parte pues le agradezco a mi madre ¿verdad? Por, por la enseñanza, por la educación que me dio, porque gracias a ella yo pude descubrir también lo que realmente yo traía, porque al final de cuentas si yo hubiese salido a molestar siempre pues... Sí, quién vez, sabe, ¿verdad? Entonces, sí. al final de cuentas es gracias a la educación de la familia, ¿verdad? Entonces... Un saludo especial a todas las madres que vayan a ver este video, de verdad son, son, una, son una parte fundamental para nuestro crecimiento, para que nosotros podamos descubrir nuestras habilidades, para que podamos descubrir nuestras destrezas. Y qué interesante conocer un poco la historia de cada uno de ellos. El colectivo es más grande, ¿verdad? Hay Exacto. más personas. Sí, de hecho, pues eh, eh, alrededor de 
14 o 15. 13. Ah, 15. Sí, son 15. muchos. Pero lastimosamente hoy también no se pudieron hacer presentes los demás, que también esa era la intención de la sesión de fotos de acá, ¿verdad? Que nos diéramos a conocer en general, pero pues actualmente pues solo nos hicimos presente cuatro, pero ya se retiró también otro. Sí, Entonces, sí, sí, es solo cierto. somos tres. Pero sí, hay, hay varios y hay, hay artistas que ya son realmente reconocidos, por ejemplo, Eric Boror. Claro. Eh, también es uno de los que está involucrado en el colectivo y también agradecerle acá en este espacio por su apoyo, porque también de alguna u otra manera pues ha sido eh, parte fundamental también del, del equipo. Eh, a Willy también que tiene una trayectoria un poco grande y pues ha estado también participando de vez en cuando con nosotros. Y hay otros artistas también, Gavin. Eh, también Gavino, de vez, llegó un par de veces ahí a echarnos la mano y pues supongamos y esperamos de que tenga esa intención de seguir involucrándose más todavía al, al colectivo para seguir que, entre todos pues que podamos desarrollar este eh, algo grande también claro. acá en nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces, eh, sí, hay, hay bastantes artistas bien, bien reconocidos también en, 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 en Xenacogi a nivel nacional también. Entonces, eh, y nos gustaría seguir eh, involucrando a más jóvenes también, ¿verdad? Como lo decía Elías y Sandra, pues, y mi persona, realmente yo no soy estudiado ni recibido en este ámbito, pero gracias a las prácticas es que he ido agarrando eh, más este... Y la pasión, ¿verdad? Pasión, que uno le pone a las exacto. cosas que hace. Entonces, no estamos buscando artistas eh, ya recibidos, sino que realmente lo que, lo que buscamos es que les guste realmente el arte para que también ellos puedan desarrollarse y nosotros de alguna manera los que tengamos un poco de experiencia pues orientarlos para que ellos se puedan desarrollar también verdad súper súper interesante ya podemos ver en el parque central de aquí de Santo Domingo Xenacog, la las obras que ellos han hecho el trabajo que han hecho en cuanto a, al muralismo han hecho unas pinturas de verdad ustedes ustedes pasan a ver esas pinturas son unas bellezas son unas bellezas, además de rendirle homenaje a, a personas muy importantes de la historia xenacoreña. Pero proyectos a futuro, cuéntenme, proyectos a futuro, están pensando en, en hacer más, más trabajos de muralismo, o qué, qué otros proyectos podemos esperar del colectivo Bellas Artes. Sí, como lo decías, pues en cuanto a muralismo nos gustaría seguir seguir avanzando eh, pero pues estamos a, a también a la a la espera del apoyo de, de la población verdad y de los negocios eh, en, en especial también queremos mencionar un poco verdad a las entidades como la municipalidad verdad nos gustaría que eh, en dado momento que nosotros nos acerquemos a ellos pues nos pudieran brindar el apoyo que, que necesitamos verdad entonces pero pues sí tenemos la intención de seguir eh, generando más murales y homenajear a, a más personas porque realmente los pocos que pudimos eh, encontrar información pues fueron los que los que aparecen, eh, los que aparecen ahí. ahí verdad pero sabemos que hay más y hay más historia y lo que necesitamos también es tiempo y personas también de buena voluntad que ellos conocieran quizás la trayectoria de alguien y nos digan mira esta persona es hizo esto esto y lo otro merece y, estar merece, ahí exacto entonces y nosotros buscamos quizás algún espacio en la cuadra donde vivió o en la casa donde vivió y pues recrear una escena especialmente solo para esa, esa persona, ¿verdad? Ah, interesante. Sería interesante para que cuando las personas nos visiten pues tengan diferentes atracciones donde... donde sí, claro, para ir a tomarse fotos, Exacto. para redes sociales. Exacto. Y, y hablando, hablando, ya que toma, to, tocaste el tema de las ayudas, ¿Cómo se puede ayudar al colectivo Bellas Artes? ¿Con pintura, económicamente, con instrumentos o no sé, ¿cómo, cómo se puede ayudar? Para que la gente también Exacto. sepa, porque siempre hay personas que, que tienen el corazón y la intención de ayudar, pero muchas veces no saben cómo o no Exacto. saben con qué. Pues, eh, como lo mencionabas, una de las maneras es con el material, ¿verdad? Si ellos tuvieran la voluntad, ¿verdad? De regalarnos algunos botecitos, cuartos de pinturas, galones, eh, brochas, pinceles. Eh, ya nosotros vamos organizando y, bueno, miramos que se nos fueron desgastando uno, pues ya tenemos el apoyo de otras personas y ahí los utilizamos. O quizás también en dado momento, quién sabe, ¿verdad? Quizás nos digan, bueno, queremos que nos pinten una casa y nosotros vamos y con eso generamos algo. Sí, también, también, también es cierto. Entonces, siempre y cuando pues eh, nosotros podamos recibir algún apoyo, no necesariamente todo regalado, si podemos claro. ganarnos, 
Exacto. Pues, excelente. De manera Perfecto. que ya lo saben, si tienen una casa que está sin pintar, nuestros amigos de Bellas Artes Xenacog, aquí vamos a estar dejando también los contactos de Bellas Artes Xenacog, su página de Facebook para que ustedes consulten. Porque según comenta Eddie también ellos quieren ganarse ese, ese apoyo, quieren ganarse los, los instrumentos que necesitan y el hecho de poder ir a pintar una casa es una buena forma de generar ingresos, ¿verdad? Pero amigos, sigamos conociendo un poquito más de ellos. Sandra, ¿qué piensas y cuál es tu, tu sentir en cuanto a la participación de las mujeres? Específicamente en, en el ámbito artístico Quizá hay gente, hay mujeres que les gusta cantar Hay mujeres que les gusta, no sé, hacer otro tipo de cosas Siempre involucrándose en el, en el ámbito artístico Pero en la pintura, ¿tú cómo ves el, el, el movimiento? ¿Cómo ves la participación de las mujeres? Eh, bueno, aquí en el pueblo, en Xenacog, es un poco raro porque mmm, no todas quieren, ¿por qué? Tal vez sí, sí tienen ese conocimiento. Hay compañeras que han llegado a apoyarnos en los murales, tienen esa capacidad, pero hay veces nos, uno de mujer se siente chiviada, o hay veces con ese, ese tema de que hay veces hay personas pues de que se burlan de uno. Y entonces, así como hablábamos con otras compañeras de que sí, eh, para las mujeres es un poco difícil, ¿sí? no es tanto como para los hombres, porque a los hombres, ay, él es pintor y así, pero una mujer, ¿será que es cierto? ¿será? o algo así, eh. entonces con eso de que, ajá, como que entre dudas y así, pero um, así como en mi experiencia, yo no soy una gran pintora, ni mucho menos una artista profesi men menos profesional, pero... Ahí voy, así como les digo, eso el grupo me está enseñando, entonces no soy una gran pintora, pero ahí voy. Pero sí, en las mujeres sí es un poco difícil, es difícil. Vamos a empezar ya uh -huh. a cambiar esa, uh -huh. bueno, esa forma de, de pensar también de muchas mujeres y para que se empiecen a involucrar más en, 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 en temas artísticos, para que también empiecen a desarrollar sus habilidades y a sobresalir en el arte. Amigo Elías, ¿cuál es el consejo o cuál es el mensaje que vos le das a los jóvenes, no solo de Xenacog, porque te va a ver mucha gente? Sí. Los videos se hacen virales, lo comparten y hay mucha gente que te va a ver, gente que de repente se va a identificar con vos, porque de repente tienen que trabajar, pero tienen ganas de, de pintar, tienen ganas de hacer algo. ¿Cuál es el mensaje que vos les dejas para que se puedan animar? Pues ahí invito a todo, a toda la ju más la juventud, ¿va? igual a personas ya adultas, ya que hay muchas personas, igual acá en Santo Domingo, Xenacó, hay muchas personas ya, ya adultas que pueden pintar, dibujar, tienen talento, solo que no se han dado a conocer también y, y no se animan también, como no, no, no hay una institución o o así como la municipalidad no no ha, no, no, no no ha hecho esos proyectos así como el, el que empezó el compañero Eddie Santos entonces no hay oportunidades donde uno se dé a conocer entonces invito ahí a to a toda la juventud y las personas ya de edad mujeres y hombres que aquí con el grupo Bellas Artes en se pueden unir acá y y darse a conocer y, y como decimos acá así como yo y otros compañeros que no no estudiamos no 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 no, no, no siempre nos dedicamos al arte pero acá poco a poco vamos aprendiendo y tienen y, las ganas de, de sí de eso hacerlo. es lo que se necesita ganas que uno tenga ganas para hacer eso y ahí va aprendiendo uno poco a poco va aprendiendo a dibujar y pintar So, y como acá el grupo de Bellas Artes en Acoja, acá entre todos nos apoyamos, ahí cada uno va dando la, su opinión y uh -huh. to, entre todos nos vamos ayudando y aquí poco a poco vamos aprendiendo, así, así que invito ahí a todas las personas que nos están viendo que si 
les gusta dibujar o pintar, pues acá los esperamos para cualquier proyecto, acá nos vamos siempre a son ayudar. bienvenidos. Acá son bienvenidos, siempre Excelente. se pueden comunicar ahí en, en la página que está mm. en Facebook como Bellas Artes Chenacojo, con el compañero Eddie Santos o así como yo que estoy metido más acá con el grupo de también así como, se pueden, pueden comunicar encontrar con como Elías Karim ahí ¿no? está sus redes sociales <risa> muy bien vamos ya cerrando nuestra entrevista amigos cuál es el mensaje final que también le dejas como como uno de los por así decirlo uno de los de los formadores o de los, de los creadores del colectivo Bellas Artes Xenacog. Vamos a... Producción, ¿cuánto tiempo tenemos todavía? de Vamos a cerrar entonces en un minuto. <risa> ¿Cuál es el mensaje final para nuestra querida audiencia? Eh, pues nada, antes de dar el mensaje, pues me gustaría también aclarar de que el grupo posiblemente más adelante quisiéramos hacer algunas exposiciones y quizás de repente se quieran involucrar también, ¿verdad? O también algunos cursos libres también, ¿verdad? Para ir orientando a otros jóvenes también, ¿verdad? Entonces, nada más esos detallitos para tomarlos en cuenta, ¿verdad? Y pues para cerrar, ahí sí que animar a la juventud y a todos los que tengan el talento, eh, las ganas, el pasión, la, la pasión por el arte, pues los invitamos a que eh, se vayan sumando a nosotros, ¿verdad? Y que juntos podamos crear algo bien bonito, colorear nuestro pueblo que quizás de alguna manera, quizás ahorita no tenga eh, una, no tenga algo positivo directamente, pero quizás más adelante sea una atracción que quizás para algunos negocios sea un poco más de ingresos, porque vengan más personas a visitarnos, a, a tener una estadía en nuestro pueblo, ¿verdad? Y sobre todo, pues que sean bonitos recuerdos. ¿verdad? Claro, así es. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta ha sido una entrevista muy, muy especial. Con el colectivo Bellas Artes Xenacog. Nos vamos, no sin antes agradecerle nuevamente a Hacienda Beula. Recuerden, lugar, un lugar muy recomendado para sus eventos. Todo tipo de eventos. Acá vamos a estar dejando los detalles, la información, los contactos. Tanto de Bellas Artes como de Hacienda Beula. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Nos encontramos en una próxima entrevista.